আসসালাম আলাইকুম এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের ক্লাসটা হলো আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনের যে এলিমেন্টস টাইপোগ্রাফি সেটা নিয়ে তো এলিমেন্টসের মধ্যে অনেক এলিমেন্টস নিয়ে ডিসকাস করা যায় যেগুলো সবগুলো এলিমেন্টস আছে ডিসকাস করা যায় কিন্তু আসলে গ্রাফিক ডিজাইনের মেন কিছু এলিমেন্টস আছে যেগুলো সম্পর্কে ডিসকাস করলে অন্য অন্য যে এলিমেন্টসগুলো আছে ওইগুলো সম্পর্কে অটোমেটিক্যালি আপনার আইডিয়া চলে আসবে যেমন আমরা মনে করেন এখন আমাদের এই ক্লাসটাতে শুরু করব টাইপোগ্রাফি নিয়ে ক্লাস টাইপোগ্রাফি ইজ দ্য আর্ট অফ অ্যারেঞ্জিং লেটার্স অ্যান্ড টেক্সট ইন এ ওয়ে দ্যাট মেক্স দ্য কপি লিজিবল ক্লিয়ার অ্যান্ড ভিজুয়ালি অ্যাপেলিং টু দ্য রিডার সোজা কথা এই টাইপোগ্রাফিটাকে আপনি আপনার ডিজাইনে এমনভাবে ইউজ করবেন যেন এটা যারা দেখবে তাদের কাছে এটা ক্লিয়ার থাকে এবং তারা এই টাইপোগ্রাফিটিতে আপনি কি বুঝাইতে চাইতেছেন সেটা ইজিলি বুঝতে পারে তো আপনি যদি এই টোটাল ডিজাইনটার দিকে তাকান দেখবেন যে এখানে দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটু বোল্ড একটা বোল দেওয়া আছে যেমন এটার সাইজটা বড় দেওয়া আছে এখানে দেখেন আর্ট অফ অ্যারেঞ্জিং লেটার দেন টেক্সট এটা কি দেওয়া আছে বোল দেওয়া আছে তো এর মানে কি এই টাইপোগ্রাফিটার মধ্যে আমরা চাইছি যে এই দুইটা দিকে সবার আগে চোখ যাক এখন আমি চাইলে আর্ট অফ অ্যারেঞ্জিং লেটার্স অ্যান্ড টেক্সটা এইটার কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারতাম তখন কি হইতো যখন এটার কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিতাম তখন কিন্তু এটা আরও ভিজিবল হইতো আরও আপনি ইজিলি এটার দিকে চোখটা আপনার চলে যেত হয়তো বা এটার আগে এটার দিকে চোখ চলে যেত যখন এটার মধ্যে কালার যদি অ্যাড করতাম ঠিক আছে তো তো আমরা এখন দেখব যে নিচের যে লাইনটা আছে টাইপোগ্রাফি ইজ দ্য আর্ট অ্যান্ড টেকনিক অফ অ্যারেঞ্জিং টাইপ টু মেক রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ লিজিবল রিডেবল অ্যান্ড অ্যাপেলিং হয় ডিসবেট সুজা কথা আপনি টাইপোগ্রাফি যখন করবেন ডিজাইনে বা আপনি যখন টাইপ দিয়ে ডিজাইনগুলো করবেন তখন সেই ডিজাইনটাকে কিভাবে ভিউয়ার্সদের নিয়ে করে আকর্ষণীয় করা যায় সেটা কিভাবে রিডেবিলিটি রাখা যায় কিভাবে অ্যাপেলিং করা যায় এই জিনিসগুলো আপনি কি করবেন ফোটায় তোলার চেষ্টা করবেন এবং এটা কিভাবে আপনারা ফোটাবেন সেই সম্পর্কে আমরা এই টাইপোগ্রাফির সিরিজ ক্লাসগুলোতে জানবো আস্তে আস্তে তো এটাই হলো টাইপোগ্রাফি তো এরপরে স্লাইডে যদি আমরা চলে যাই দ্য ফার্স্ট নন মোভেবল টাইপ ওয়াজ অ্যাক্সিলেটেড টু চাইনিজ ইনভেটর বিসেং তো মানে এখানে একজন যে প্রথম মানে টাইপটা ইউজ করছিল এই ওনার কথা এখানে বলা হয়েছে এখানে ওই ওনার আগেও মানে আরও কয়েকজনের মতভেদ আছে যে ওনারা আসলে এটা ইউজ করছে তো আমি এটা দেওয়ার রিজনটা একটু আপনাদের বলি এখানে একটা ছবি দেখতেছেন আপনারা দেখেন এই ছবিগুলো দিয়ে আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন আমাদের বর্তমানে যে আমরা সিল ইউজ করি সিল সেই সিলগুলোর মতো ছিল এখানে কি করা হইতো ওয়ার্ডগুলারে অ্যারেঞ্জ করে তারপরে এখানে কালারের সাথে মানে এই সিলের মধ্যে যেরকম কালার লাগানো হয় ওরকম কালার লাগায় পেজের মধ্যে কি করা হইতো মারা হইতো তখন কি হইতো একটা পেজ রেডি হইতো টাইপোগ্রাফির বা এটা যে যাই বলেন না কেন এটা লেটার রেডি হইতো বা এটা ডিজাইন রেডি হইতো এভাবে ঠিক আছে আর যে এটা করছিল তার নাম হইলো বি সেং তো এই জিনিসটা জাস্ট বেসিক একটু জানানোর জন্য আপনাদের বললাম তো এই এই ছোটো ছোটো এক একটা ওয়ার্ড থাকতো কি এক একটা আলাদা আলাদা মানে এত যেমন এ আলাদা বি আলাদা তো এইগুলো কি করা হতো অ্যারেঞ্জ করে বসানো হইতো ঠিক আছে বসায় যখন একটা পেজ কমপ্লিট হইতো তখন ওটা আমাদের কালি লাগায় তারপর মারা হইতো মানে এভাবেই এটারে করা হইতো যেমন আমরা কি করি সিল মারি দিস মিন্স দ্যাট ইজ ব্লক ক্যান অনলি বি ইউজ ফর ওয়ান বুক হুইজ মেক্স ইট কোয়াইট ইন সাফিস সরি ইনিফিসেন্ট অ্যান্ড কস্টলি কম্পেয়ার টু টু ডেজ মানে বর্তমানে আমরা যে দেখি কম্পিউটারে টাইপ করে প্রিন্ট দেয় প্রিন্ট করে বের করে ফেলি এটা কিন্তু আগে এরকম ছিল না ওই যে দেখেন এই যে ব্লগুলারে উনি কি করতেছে বসাইতেছে তো এরকম বসাইয়া কি করত ওই যে যেটা বললাম ওইভাবে কি করতো ছাপা মারতো ঠিক আছে কালি লাগায় ছাপা মারতো তো এভাবে আসলে আগে এই টাইপোগ্রাফিটা আসছে তো এটা আস্তে আস্তে যখন আমরা ডিজিটাল হইছি বা আমরা যখন কম্পিউটার আস্তে আস্তে আসলো তখন কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে অনেক চেঞ্জ চলে আসছে অনেক মডার্ন টাইপ এসে চলে আসছে ঠিক আছে যেমন আমি এখানে দুইটা ডিজাইন করে রাখছি এখন আপনি মনে করেন একটা নগদের ডিজাইন আর একটা বিকাশের ডিজাইন আমি জাস্ট টাইপোগ্রাফির একদম বেসিক জিনিসটা বোঝানোর জন্য আপনাকে এখানে বলতেছি আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি কোনটা ইউজ করে টাকা পাঠাবেন ডিজাইনের দিক দিয়ে যদি বলা হয় যে আপনি কোনটা ইউজ করবেন ফার্স্টেরটা না সেকেন্ডটা দেখবেন আপনার মন চাইবে যে আপনি বিকাশেরটাই ইউজ করেন নগদেরটাই ইউজ করেন না নগদের ইউআই সাধারণত এরকম না আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বানাইছি 
যেহেতু বিকাশের ইউজার অনেক বেশি তো আমি বিকাশে যদি এরকম করে দিতাম হয়তো অনেক আমার উপরে খাই খেপে যেত যাই হোক আমি জাস্ট এখানে বোঝানোর জন্য ট্রাই করছি এই জিনিসটা বা এই টাইপোগ্রাফিটা রিডেবলটা অনেক রিডেবিলিটিটা অনেক ভালো এটা আমি দেখেই বুঝতে পারতেছি এখানে কি বলেছে সেন চার হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা ফ্রম বিকাশ সেন মানি কিন্তু আমি যখন এটার দিকে তাকাইতেছি তখন কিন্তু আমি আসলে নগদ লেখাটাই ভালো করে বুঝতেছি না সেন লেখাটাও বুঝতেছি না ফ্রম নগদ কথাটাও বুঝতেছি না তো আমার কাছে এটা রিডেবিলিটিটা নাই বা আমার কাছে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলিও লাগতেছে না তো যেহেতু এটা রিডেবিলিটি নাই আমি সাধারণত এটার ইগনোর করব আমি সবসময় বিকাশটাই ইউজ করব তো ডিজাইনের ক্ষেত্রেও সেম আপনি ডিজাইনটা কতটুকু ক্লিন রাখতে পারতেছেন টাইপোগ্রাফিটা কতটা ইউজারের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাইতেছে বা ইউজার কতটা ইজিলি বুঝতে পারতেছে বা আপনি ডিজাইনটা দিয়ে টাইপোগ্রাফি কতটা ভালোভাবে বুঝাইতে পারতেছেন বা কোন টাইপোগ্রাফি বা মানে একটা ডিজাইন অনেকগুলো টাইপোগ্রাফি থাকে সেখানে আপনার কোন জিনিসটার প্রায়োরিটি কতটুকু বেশি সেইটার আপনি হাইরার্কির মাধ্যমে কিভাবে মানে ফোটায় তুলবেন হাইরার্কি ক্লাস হয়ে গেছে প্রিভিয়াসলি ওইটা দেখে নেবেন তো এভাবে কিন্তু আপনার আসলে এটা মানে জাস করতে পারেন জাস্ট এই সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটা ডিজাইনের কারণে আপনার কিন্তু এইখানে বিকাশটার ইউজার অনেক বেশি বেড়ে যায় সে নগদের তুলনায় যদি দুইটা অ্যাড শো করে দেখবেন যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্লিকই কিন্তু বিকাশে পড়ছে নগদে পড়ে না কারণ এটা বোঝা যাচ্ছে না এটার অনেকগুলো টাইপ ফেসেস ইউজ করা হয়েছে এই কারণে কিন্তু এটার মানে ডিজাইনটা পুরাই আজে বাজে অবস্থা হয়ে গেছে আর এটার মধ্যে একটা সিম্পল ডিজাইন ফ্যাম মানে ফন ফ্যামিলি ইউজ করা হয়েছে এই কারণে এটা ভালো লাগে ফন ফ্যামিলি ফন্ডস এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ডিসকাস করব তো হোয়াট ইজ বেস্ট ফর ইউর ক্লায়েন্স ইজ বেস্ট ফর ইউর কোম্পানি তো এখানে একটা লাইন লেখা আছে দেখেন জাস্ট সিম্পল একটা লাইন আপনি পড়তেছেন এটাও কিন্তু একটা টাইপোগ্রাফি কিন্তু দেখবেন এই টাইপোগ্রাফিটা আরও কিভাবে আকর্ষণে করা যায় মানে কতটুকু কতটা সুন্দর করা যায় সেই জিনিসটা আমরা নেক্সট লাইনে যদি যাই দেখেন হোয়াট ইজ বেস্ট ফর ইউ ক্লায়েন্স ইজ বেস্ট ফর ইউর কোম্পানি এখানে কি করা হয়েছে একটু যদি আমি খেয়াল করি কয়েকটা কালারের শেপ ইউজ করা হয়েছে দেখেন তারপর ফন্টের কি করা হয়েছে কয়েকটা জায়গায় ফন্টের রেগুলার ফন্ট ইউজ করা হয়েছে কয়েকটা জায়গায় বে মানে বোল্ড ইউজ করা হয়েছে যেমন দেখেন বেস্ট ক্লায়েন্স কোম্পানি এই লেখাগুলো কিন্তু বোল্ড আর এখানে ফর ইউ হোয়াট ইজ বেস্ট ফর ইউর এই লেখাগুলো কিন্তু লাইট তো এই যে এই এক্সাম্পলটা থেকে আমরা একটা ইজি একটা কনসেপ্ট পেয়ে গেলাম যে আমার টাইপোগ্রাফিতে সবসময় লাইট ফন্টের সাথে বোল্ড ফন্টের কি করব একটা কম্বিনেশন রাখবো তাহলে আমাদের ডিজাইনটা একটু অ্যাট্রাক্টিভ বেশি হবে এছাড়া কালার শেপের ইউজ করার মাধ্যম মাধ্যমেও আমরা টাইপোগ্রাফিটারে আরও বেশি আকর্ষণীয় করতে পারি এরপরের স্লাইডে যদি যাই হার্ড ওয়ার্ক নেভার ফেলস বাট হোয়াই রিস্ক ইট তো আপনি যদি এটার দিকে তাকান মানে এই টেক্সটটার দিকে যদি আপনি একটু খেয়াল করেন এটা জাস্ট একটা সিম্পল টেক্সট ঠিক আছে এটাও একটা টাইপোগ্রাফি কিন্তু এটা একটা সিম্পল টেক্সট তো এটারও যদি আমি ডিজাইন করি বা ডিজাইন করে এটারে যদি আকর্ষণীয় করতে চাই সেটা কিভাবে করব একটু দেখেন হার্ড ওয়ার্ক নেভার ফেলস বাট ওয়াই রিস ইট এখানে যদি একটু খেয়াল করেন সবগুলো ফন্টই সেম আছে এখানে কোনো বোল্ড বা রেগুলার ফন্ট ইউজ করা নেই সবগুলো ফন্টই বোল্ড মোটামুটি কিন্তু এখানে কি করা হয়েছে ফন্টের সাইজ ছোট বড়া করা হয়েছে ফন্টে কালার ইউজ করা হয়েছে এই দুইটা করে এই ডিজাইনটাকে আকর্ষণে করা হয়েছে এর আগে কিন্তু আগের এক্সাম্পলটা ছিল কি ফন্টে কি করা হয়েছে লাইট এবং বোল্ড ইউজ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শেপ দিয়ে টাইপোগ্রাফিটা করা হয়েছে সরি তো এটার মধ্যে কি করা হয়েছে দেখেন ফন্টের সাইজ বড় ছোট করা হয়েছে যেমন হার্ড ওয়ার্ক বড় নেভার ফেলসটা ছোট করা হয়েছে তারপর আবার হার্ড ওয়ার্কে দেওয়া হয়েছে পিঙ্ক কালার নেভার ফেলস দেওয়া হয়েছে হোয়াইট কালার বাটকে দেওয়া হয়েছে আবার একটা ইয়েলো কালার তো এভাবে কিন্তু এই জিনিসটারে ফুটাই তোলা হয়েছে এই টাইপোগ্রাফিটা তারপরে যদি আমরা যাই এখানে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেখেন এখানে কি করছে দেখেন নেভার মাইন্ড কত সুন্দর করে দেখেন শেপের মাধ্যমে মাইন্ডটাকে আবার এখানে কিছু লাইন দিছে তারপরে এখানে মাইন্ডের কিছু স্ট্রক ইউজ করছে এ কারণে এই টাইপোগ্রাফিটা কিন্তু সুন্দর লাগছে এখন যদি এখানে শুধু মাইন্ড লিখে রাখতেন এই জিনিসটা কিন্তু এতটা আকর্ষণীয় লাগতো না তারপরে এখানে দেখেন গুড ভাইভস অনলি গুডটাকে কত সুন্দর করে এখানে সেম মানে এই প্যাটার্নগুলো প্রায় সেম দেখেন প্রত্যেকটা স্টাইলি কিন্তু এখানে তিনটা স্টাইলি সেম স্টাইলি করা হয়েছে তো এগুলোও কিন্তু টাইপোগ্রাফির একটা অংশ যেমন এখানে দেখেন স্টাইলরে মিডেল থেকে কেটে ফেলে এখানে সরি স্টাইলে মিডেল থেকে কেটে ট্রু লেগছে স্টে ট্রু আবার এর নিচে দেখেন ট্রুটা লেগছে ওই ট্রুটার মধ্যে জিন্স প্যান্টের যে টেক্সার থাকে ওই টেক্সারটা ইউজ কর
ইউনিক করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখেন কত কাজগুলো মানে কত সুন্দর কাজ করেছে এগুলো থেকে আপনারা আইডিয়া নেবেন আপনাদের ডিজাইন ইউজ করার জন্য যেমন এখানে দেখেন স্টেটারে এখান থেকে কি করছে একটা কালার দিছে এদিক থেকে একটা কালার দিছে আবার মিডেলে যদি এমনি চিন্তা করেন এখানে একটা সায়ান কালার দেখা যেতেছে এবং এই কোনাটা আর এই কোনাটা দেখা যাচ্ছে কি ইয়েলো কালার মানে আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে এক্সাম্পলগুলো দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে দেখেন টাইপোগ্রাফিগুলো কীভাবে ইউজ করতেছে তারপরে এখানে দেখেন তিনটা স্টাইল আছে এটা একটা ট্রেন্ড স্টাইল টাইপোগ্রাফির মধ্যে মনে হইতেছে যে উনি বসে আসে এরপরে মনে হয় একজন আছে উনি শুয়ে রয়েছে আরেকজনের সরি আরেকজনের বাইক চালাই আছে মনে হচ্ছে যে এখানে যে শহরটা আছে এই শহরের পেছনে এই লেখাটা রয়েছে মানে খুব সিম্পল টাইপোগ্রাফি বেশি টাইপোগ্রাফি নাই কিন্তু এগুলো খুব সুন্দর লাগতেছে এবং ইউনিক লাগতে যায় এবং হোয়াইট স্পেসের দেখেন কত সুন্দর ব্যবহার এখানে করছে তারপরে যদি এখানে দেখেন টাইপোগ্রাফি দেখেন এখানে একটা এইটের ভেতরে কতগুলা হিউম্যান ক্যারেক্টার এবং কিছু ইলিমেন্টস রেখে এই ডিজাইনটা করা হয়েছে আবার এখানে দেখেন একটা লং ফন্টের সাথে একটা একটা স্ক্রিপ ফন্টের ইউজ করা হয়েছে আমরা এগুলো সামনে জানবো আমি জাস্ট টাইপোগ্রাফিগুলোর আপনার টাইপোগ্রাফি ক্লাসে যদি টাইপোগ্রাফিটা নিয়ে একটু না বোঝাতে পারি তাহলে কিন্তু আসলে যারা বিজ্ঞানার আছে তারা ব্যাপারগুলো বুঝতেই পারবে না তারপরে দেখেন এইখানে টোটালি একটা হোয়াইট স্পেস ইউজ করা হয়েছে কিছুই না এখানে কিন্তু আমাদের ফোকাসটা কিন্তু এই দিকে যেয়ে যাচ্ছে মেমোরিজ এটা গাড়ির দেখেন আগে এবং পেছনে ফোনগুলো ইউজ করা হয়েছে এসে আবার স্টক ইউজ করা হয়েছে এখানে একটা ছোটো এমটাকে সামনে নিয়ে আনা হয়েছে আবার এম এর ভেতর দিয়ে আবার এই পার্টটা ঢুকে গেছে এখানে দেখেন কতগুলো কাজ করে এটারে আকর্ষণীয় করা ট্রাই করছে এখানে একটা মানুষ আছে স্পেসটা আস্তে আস্তে মানুষটার মানুষটা এবং পাহাড়ের নিচে গিয়ে কী হয়ে গেছে ভ্যানিশ হয়ে গেছে তারপরে এখানে দেখেন কিছু টাইপোগ্রাফি স্টাইল দেখেন এখানে ফন্টের সাইজ বড় ছোট করে ঠিক আছে তারপরে এখানে ভার্টিক্যালি দিয়ে এখানে কিছু স্পেসিং দিয়ে করা হয়েছে তারপরে এখানে দেখেন কি করা হয়েছে গ্রেডিয়ান টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফিতে গ্রেডিয়ান ইউজ করা হয়েছে গ্রেডিয়েন্টের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে তারপরে এটা যদি চিন্তা করি এটা সাধারণত ব্লার ইফেক্ট ব্লার ইফেক্ট দিয়ে এটা করা হয়েছে জাস্ট আমি একটু দেখাইতেছি আপনাদের টাইপোগ্রাফিগুলো কত ওয়েতে করা যায় আপনাদের এগুলো মাথায় রাখতে হবে ডিজাইন যখন করবেন আপনার এগুলো ইন্সপাইরেশন হিসেবে দেখে আপনি ডিজাইনে কয়েকটা মেথড সিস্টেম ফলো করে আপনার এটা করতে হবে তারপরে এখানে দেখেন আর একটা সিস্টেম ইউজ করছে সেটা হলো পেপার কাট সিস্টেম এখানে মনে হচ্ছে যে পেপারের ভেতরে উপরে লেখাগুলো ঢুকে গেছে এখানে মনে হচ্ছে যে এই লেখাটার একটা পেপার কাটার ভেতরে কালারফুল লেখা এবং বাইরে ব্ল্যাক লেখা তারপরে এখানেও সেম ঠিক আছে ব্ল্যাক এবং কালারফুলের কম্বিনেশনে পেপার কাট স্টাইলে করা হয়েছে তো এই ছিল আজকে আমাদের টাইপোগ্রাফির যে এক্সাম্পল এবং ক্লাস আশা করি আপনারা টাইপোগ্রাফির যে বেসিক আইডিয়াটা সেটা অন্তত জানতে পারছেন আমরা এরপরের ক্লাসগুলোতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব টাইপোগ্রাফি নিয়ে এবং টাইপোগ্রাফির যে টপিকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে ট্রাই করব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার